আমাদের সামনে শিবরাত্রি ফলে একটুখানি দায় আসে এটা যে একটু শিবরাত্রি সম্বন্ধে আপনাদের জানানো এবং শিব সম্বন্ধে জানানো বস্তুত আমি শিবরাত্রি সম্বন্ধে যতখানি জানাবো তার থেকে শিবের সম্বন্ধে একটু বেশি জানানোর চেষ্টা করব কেন কি শিবকে কেন্দ্র করি তো শিবরাত্রি আর সেই ঘটনাটা যেটা ঘটেছে সেটা একেবারেই রিচুয়ালিস্টিক ব্যাপার আর সেটা আমরা তো পালন করে থাকি ব্রত হিসেবে তার যে কাহিনীটা আছে সেটা খুব কাহিনীটা অকিঞ্চিতকর খুব সরল খুব মধুর এইরকম আর কি স্কন্দপুরাণে একটা কাহিনী আছে আমার মনে হয় সেটা আগে বলে নেওয়া ভালো স্কন্দপুরাণে একটা কাহিনী আছে যে চন্ড নামে একজন মানে চন্ডাল বলা উচিত নামটাই চন্ড এখন সে খুব মানে শিকার করে ব্যাধ জাতীয় মানুষ আর কি শিকার ঠিকার করে বেড়ায় আর খুব ক্রূর মানুষ তার মায়া দেওয়া খুব শরীরে নেই আর পশু মেরে বেড়ায় তাদের মায়া দেওয়া খুব একটা থাকারও কথা নয় তো সে মাছ মাছ জালে মাছ তোলে এসব তার মানে স্বভাবের মধ্যে আছে হুম আশিতপুরা মহারৌদ্র চন্ড নাম দুরাত্মবান চন্ড নামে এক মানে দুরাত্মা লোক ছিল কেন তাকে দুরাত্মা বলছে আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু দুরাত্মা বোধ হয় একটা কারণ বোধ হয় যে সে পশু পক্ষী মারায় দ্বিধা করত না এমনকি খানিকটা বোধ হয় মানে ব্রাহ্মণদেরও একটা উত্তক্ত করত এটুকু সেই জন্যই হয়তো দুরাত্মা আর একে লুব্ধক বলা হয়েছে লুব্ধক মানে কিন্তু যে খুব লোভী এবং আসলে লুব্ধক মানে ব্যাদ হ্যাঁ সে এইভাবে পশু শিকার করে বেড়ায় চারদিকে এখন সেই লোকটা একদা একটা কি হলো একদা একদা বলেই বলা হয়েছে একজন একবার রাত্রিবেলায় সারাদিন পশু টশু মেরেছে এবং তার মনে হলো যে লুব্ধক আরও বেশি পশু যে মারে না শিকারের নেশাটা আছে তো হয়তো সেই জন্যই লুব্ধক বলা হয় যে একটা শিকার করার পরে আর একটা শিকার করতে ইচ্ছে করে এইটুকু তো হবে না এইটুকুতে তো এখন এই যে একটা বৃত্তি তাতে তার রাত্রি হয়ে গেল এবং সে রাত্রি একটা বেলগাছে উপরে উঠল বেলগাছের উপরে উঠে সে বসে থাকলো যে একটা শুয়োর ধরবে শুয়োর মারার তার খুব ইচ্ছে শুয়োরকে সংস্কৃতে মানে অনেক জায়গাতেই বিশেষ করে মডার্ন সংস্কৃত যেগুলো আছে সেগুলোতে কোল বলা হয় কয় কার ল ইনফ্যাক্ট কোল যারা মানে কোল বলতে শুয়োর যেরকম বোঝায় কোল বলতে শুয়োর যারা খায় তাদেরও বলা হয় কারণ চণ্ডীতে দেখবেন যে সুরত রাজার এই বৈশ্য সমাধি বৈশ্যের যে যে একটা সুরত রাজার যে রাজ্যটা চলে গেল সেখানে বলছেন যে কোলাবিধ্বংসীনস্তথা কোল এবং অবি মানে ভেড়া ভেড়ি এই সমস্ত কোল মানে শুয়োর এই সব ধারা যারা খায় তাই তারা এসে এই তার রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল কেন কোল এই 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 শুয়োর ধরার জন্যে সে বসে আছে কোল ধরার জন্যে সে বসে রইল একটা বিল্ল বৃক্ষ মানে বেল গাছের ওপরে এবং শুয়োর আসছে না শুয়োর মারার মতো অবস্থা হচ্ছে না এই অবস্থা সে করছে কি একটা একটা করে যত সামনের একটা বিলগাছের ঘন পত্র শোভিত বিল্ল বৃক্ষ সেখানে সে একটা একটা করে বেলপাতা তুলতে আরম্ভ করলো বেলপাতাগুলো তুলে তুলে ছড়ে ছড়ে নিচে ফেলতে আরম্ভ করলো এরম করতে করতে একটা সময় যে হাত নোংরা হয়ে গেছে কষায় হয়ে গেছে হাতটা সেই সময় সে এক গণ্ডুস জল নিল সেই জলটা নিয়েও সেটাও ফেলে দিল নিচে এখন এই শ্রী বৃক্ষ শ্রী বৃক্ষ বিল্লবৃক্ষকে শ্রীবৃক্ষ বলা হয় কেননা বিল্লবৃক্ষের মধ্যে লক্ষ্মীর আবাস সূচিত হয়েছে মহাভারতের মধ্যেও আছে এ কথা শ্রীবৃক্ষ পর্ণানি বহুনি তত্র সচ্ছেদয়ামাস রুষান্বিত অপি শুয়োর পাওয়া যাচ্ছে না সেই রাগে সে পাতা ছিটছে পাতা ছিটতে ছিটতে নিচে ফেলছে এরকম করতে করতে গণ্ডুস জলও ফেললো কিন্তু সেই একটি গণ্ডুস ও জল হ্যাঁ সেটার ফল যেটা হলো যে নিচে একটা 
একটা শিবলিঙ্গ ছিল এটা খুব কৃত্রিমাসে আরও সুন্দর করে কাশিরাম দাসে আরও সুন্দর করে এইসব ধরনের গল্পগুলো আছে আর কি হ্যাঁ তো সেখানে সেই যে বেলপাতা পড়ল জল পড়ল শিবের মাথায় হ্যাঁ তার অজ্ঞাতে সে কিছু জানেও না যে সেখানে তলায় একটা শিবলিঙ্গ ছিল বেলগাছের তলায় শিবলিঙ্গ থাকে সেও সব জানে না সে শুয়োর মারার জন্যে উঠেছিল ওপরে এখন এই অবস্থায় সে কিন্তু একটা তার পুণ্যকর্ম হয়ে গেল এবং আমরা বোঝাতে চাইছি যে শিব কতটা সন্তুষ্ট হতে পারেন কতটা আশুতোষ হতে পারেন যে এটি তার পরম তৃপ্তি হলো যে হ্যাঁ শিবলিঙ্গের উপরে সে ওপর থেকে বেলপাতা ফেলেছে তিনি তার উদ্দেশ্য ধরার মতো মানুষ নন বেলপাতা এবং জল পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট যেটা ভগবদ্ গীতায় আছে না যে তোমার সব জায়গার শেষে একটাই পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম ইয়মে ভক্তে আপ্রজাচ্ছতি যে ফল পুত্র পত্র পুষ্প এগুলো যে আমাকে ভক্তি ভরে দেয় আমি তার হয়ে যাই এই যে একটা এই যে একটা আত্মসমর্পণের জায়গা সেটা এর মধ্যে ফুটে উঠল অজ্ঞাতেই সেটা কিন্তু সে বুঝতেও পারল না এবার ওই যে লুব্ধক ওই যে ব্যাধ অতক্ষণ আসছে না বাড়িতে ফিরছে না এই অবস্থায় তার বউটি তার বইয়ের নাম হচ্ছে ঘনৌদরি যাই হোক সে ঘনদরি মানে কি বলতে পারবো না তিনি তিনি সে সে আস্তে আস্তে খাবার দাবার রান্না করেছিল সেসব রান্না করে বলে যে যখন আসছে না বনের মধ্যে খুঁজি বনের মধ্যে খুঁজতে এলো খুঁজতে 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 দেখলো এক জায়গায় যে হ্যাঁ এই সেই লুব্ধক মানে মাছ ধরছে আর কি হ্যাঁ সে জালে মাছ ওটাচ্ছে শুয়োর টোয়র পায়নি মাছ ধরতে আরম্ভ করেছে তখন তাকে দেখে বললো যে কি তুমি এখন এলে না সারা রাত কেটে গেল এরকম আসছো না দেখে আমি তো মানে অবাক হয়ে যাচ্ছি তুমি খাওয়া দাওয়া করবে তো তো খাওয়া দাওয়া করো তো এই অবস্থায় সে সেটা লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে স্কন্দ পুরাণের মধ্যে বলা হচ্ছে যে মাঘে মাসি অসিত পক্ষে সেটা মাঘ মাস ছিল অসিত পক্ষ শীত মানে সাদা আর অসিত মানে কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ পক্ষে এবং সেটা চতুর্দশীর দিন যে দিন শিব চতুর্দশী হয় আর কি এখন এই মাঘ মাসের এই রকম একটা দিন ছিল লক্ষণীয় যে চতুর্দশী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী সবসময় যে মাঘ মাসে পড়বে তা নয় কখনো তিথির যে বারে নক্ষত্র তিথি নক্ষত্রের যে যোগ হয় তাতে অনেক সময় দিন সরে যায় যেমন এবারেই ফাল্গুন মাসে পড়েছে শিব চতুর্দশী এখন এই এই ভাবনা থেকেই তো সেদিন তো মাঘ মাস ছিল সেই মাঘ মাসের চতুর্দশী তিথিতে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর তিথিতে এই কাণ্ডটা ঘটল এখন এর পরে সেই লুপ ধাকের স্ত্রী এলো স্ত্রী এসে সারা দিন খাওয়া দাওয়া করতে পারেনি সারা রাত খাওয়া দাওয়া করতে পারেনি সে এসে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে সে ভাবল যে ঠিক আছে আমি তুমি খাওয়া দাওয়া করবে চল আমরা স্নান টান করে আসি এই স্নান টান করতে যাওয়ার পর তাকে বলো একটা কুকুর সে এসে যে খাওয়ার দাওয়ার রাখা ছিল সে কুকুরটা খেয়ে চলে গেল তাতে যে ঘনদরি তার যে স্ত্রী তার খুব রাগ হলো সে রাগের চোটে সে কুকুরটাকে মারতে যায় এরকম অবস্থা আমি পুরো সংস্কৃত শ্লোকগুলো আর বলছি না হ্যাঁ এখন এই অবস্থায় হঠাৎ করে একটা ভাবান্তর ঘটছে সেই ব্যাধের মধ্যে সেই বললে যে তুমি এসব মানে খাওয়া দাওয়া করে চলে গেছে কি করা যাবে আমার ভালোই লাগছে যে ও খেয়ে গেছে এইরকমভাবে হ্যাঁ তুমি একটু স্থির হও এম ক্রোধ রম্বরণ করো হ্যাঁ স্বস্থা ভাব তুমি স্বস্থ হও হ্যাঁ বিমর সে ন এবং তত্ত্ববুদ্ধি দিয়ে তুমি এটা বিচার করার চেষ্টা করো যে ক্ষুধার্ত আমিও ছিলাম তুমিও ছিলে ক্ষুধার্ত হয়তো সেই কুকুরটাও ছিল কুকুর খেয়ে গেছে তার জন্য তুমি দুঃখ করো না এই ভাবান্তর লুব্ধকের মধ্যে হল তো এটা দেখে তার স্ত্রীও খুব অবাক হয়ে যাচ্ছে যে হঠাৎ করে এইরকমভাবে একটা ভাবান্তর হলো ইতিমধ্যেই দেখা গেল যে একবারে শিব লোক থেকে কতগুলো লোক এসছে তাদের কারো গলায় শুদ্রাক্ষের মালা কারো মানে বিভিন্ন রকম শিবের কেউ ভস ভস্ মাখা এরকম তাকে দেখে তাদের এই এই লুব্ধক ব্যাত বললো যে কি ব্যাপার কি ব্যাপার বলে তুমি তোমার অজান্তেই তুমি এমন একটা ভালো কাজ করেছ যাতে 
শিব পরম শিব তিনি মহাতুষ্ট হয়েছেন বলে কি বলে এই যে তুমি বিল্লবৃক্ষের উপরে বসে বসে হ্যাঁ পাতা বেল পাতা দিয়ে দিয়ে নিচে দিয়েছ তার মাথায় পড়েছে তুমি গণ্ডুস জল দিয়েছ তাতে শিবের স্নান হয়ে গেছে এবং এই যে না খেয়েছিলে সারাদিন রাত এবং রাত্রিবেলায় শিবের রাত্রিতে জাগতে হয় রাত্রি জাগরণের বিধি আছে ব্রত যখন হবে এ তাদ ব্রতম যখন যখন হবে সেই ব্রতের সময়ে কতগুলো নিয়ম বিধি সেগুলো কাজ করে যে শিবরাত্রির সময় নাকি রাত্রি জাগতে হয় এখন সেই শিবরাত্রি রাত্রি জাগাটাও তোমার হয়ে গেছে তুমি তো নিজে বুঝোনি যে কেন তুমি রাত্রি জাগছো কিন্তু রাত্রি জাগা তোমার হয়ে যাবে যে কোনো কারণে তুমি শুয়োরের জন্যই অপেক্ষা করে যা করো কিন্তু ব্রতের একটা অঙ্গ তোমার পালিত হয়ে গেছে আবার তোমার স্ত্রী দেখো সে সারা দিন তুমি আশ্চর্য বলে সে খাচ্ছে না না খাওয়া দাওয়া করে সেও ধরনের এই উপবাস করো একটা ব্রতের অঙ্গ তা সে পুরো উপবাস করে বসে আছে তুমিও খাওনি সেও খাওনি তার মানে দুজনেই একটা উপবাস ব্রত রাত্রি জাগরণ সবগুলো তোমরা করে ফেলেছ তোমাদের নিজের অজান্তেই কিন্তু এবং তার সঙ্গে শিবের মাথায় বেলপাতা পড়েছে জল পড়েছে হ্যাঁ শিবলিঙ্গের উপরে এতে শিব মহা সন্তুষ্ট হয়েছেন অতএব তোমরা শিব লোকে চলো সেখানে তোমার সঙ্গে শিবের দেখা হবে তো এই যে কাহিনী এই কাহিনীর মধ্যে হয়তো একটা পৌরাণিক গন্ধ আছে যে একটা প্রাপ্তি একটা লোভধক ব্যাধ এসব পেল কিন্তু আমাদের দিক থেকে শুধু এইটুকু বলার এইটুকু জানানোর যে কাহিনীর পেছনে একটা একটা সামাজিক ভাবনা ক্রিয়া করে তার মানে কি যে শিবের পুজোটা যেরকম সেরকমভাবেই করা হোক না কেন শিব মহাদেব পরম তুষ্ট হন এত আশুতোষ অর্থাৎ তিনি এত তাড়াতাড়ি তুষ্ট হন যা অন্য কোনো দেবতা তুষ্ট হন না এটা এর মাধ্যমে এই পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে একটা ভাবনা আসে আর যেটা ভাবনা আসে যে ব্রতটা কিভাবে পালন করলো নিজের অজ্ঞাতেই কিন্তু সে জানেও না যে সে কীভাবে ব্রত পালন করলো তাহলে সেক্ষেত্রে সজ্ঞানে যদি ব্রত পালন করে তাহলে শিব মহাদেব আরও খুশি হবে নিটেই ভাবনা আর একটা জিনিস সেটা হলো যে ব্রতটা কে পালন করছে পালন করছে কিন্তু একজন ব্যাধ তার মানে শিব এমন একজন দেবতা যেখানে কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের কোনো স্থান নেই এবং ব্রাহ্মণ্যে যে যাগযজ্ঞ এমনকি পূজার ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণদের যে ধরনের একটা দিক নির্দেশ থাকে এ পূজাটাও অন্য কেউ এসে করে দিচ্ছে না আমি ওই জন্যে অনেক সময়ই এই কথাটা বলি অনেক মানুষকে এই কথা বলেছি যে আপনারা লক্ষ্মী পুজোর জন্যে পুরোহিতের অপেক্ষা করেন কেন আপনারা পঞ্জিকা দেখেই পুজো পঞ্জিকাতে সব লেখা আছে কীভাবেই করতে হবে নিজেই লক্ষ্মী পুজো করুন নিজেই সরস্বতী পুজো করুন কেন পুরোহিত দেখার চেষ্টা করেন এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তো এখন আপনারা নিয়ে এসছেন এটা আমি বলি সব সময় কাজে এক দেবতার ক্ষেত্রে যদি এটা হয় তাহলে অন্য দেবতার ক্ষেত্রেই বা হবে না কেন এটা আমার বক্তব্য সেটা আমার আমার আমি যদি সেটাকে বেশি মনে করেন মনে করবেন কিন্তু আমার মনে হয় যে দেবতা তার কাছে আমি যাব তার জন্য একটা মিডিয়াম লাগার কোনো প্রয়োজন হয় না আমাদের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ক প্রিয়ত্বের সম্পর্ক আমরা সেইভাবেই ভাবনা করি এবং এখানে তো পরিষ্কার দেখা গেল একদম এমন একটা উদাহরণ দেওয়া হলো প্রথমেই এই পুরাণের মধ্যে যে সে একজন জাতিতে ব্যাদ নাম চণ্ড চণ্ডাল এবং কখনো এই লোকটিকে পুক্ষস বলা হয়েছে পুক্ষস মানে অন্ত জাতির মধ্যে পড়ে হ্যাঁ এই আমাদের ভাগবত পুরাণের মধ্যে আছে কিরাত হুনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্ষসা এই যে জাতিগুলো এগুলো সব উপজাতীয় মানুষ আর কি তথাকথিতভাবে উপজাতীয় মানুষ যাদের ব্রাহ্মণ্য ভাবনার মধ্যে কোনো রকম তাদের প্রশ্রয় দেওয়া নেই তার একদম বর্জিত একটা জায়গা কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে যে এমন একটা বর্জিত সমস্ত সমাজ বর্জিত মানুষগুলির যিনি দেবতা হতে পারেন তিনি নিজেও কিন্তু অদ্ভুত একটা বর্জনের মধ্যে থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে আমি সেটাও বলতে চাই এবং সেটা বলতে চাই একদম বৈদিক ভাবনা থেকে বৈদিক যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বৈদিক যে 
বেদ যেটা সেটার থেকে সেইভাবে আমরা কিন্তু জানাতে যাই যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থেরই কিন্তু মাথা হচ্ছেন শিব যারা সব কিছু বর্জন করেছেন যা কোনো ব্রাহ্মণ্য আচার বিচারের মধ্যে যেগুলো আসে না সেইটা তারই প্রাধান্যে কিন্তু শিবের ঈশ্বর মূর্তি তৈরি হয়েছে এবং সেটা আমাদের ভারতবর্ষে আমার আমরা আমার তো মনে হয় এইটা যে ইন্দ্রচন্দ্র জমবরুণের জমানা শেষ হলেও তারপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের যে সমস্যা সময় এসেছে সে সময়ে পর্যন্ত কিন্তু এটা ঘটনা যে এমন একজন দেবতার কিন্তু উৎপত্তি হলো যিনি বিষ্ণু কিংবা ব্রহ্মার মতো ব্রাহ্মণ্যের ভাবনাতে ওং নব ব্রহ্মণ্য দেবায় এইটা নয় হ্যাঁ তার বাইরে এমন একটা জায়গায় এসে আমরা দাঁড়াচ্ছি যেখানে ত্রিয়ম্বকং যজাম হে এইরকম একটা দাঁড়াচ্ছে হ্যাঁ সুগন্ধিং পুষ্প পুষ্টিবর্ধনম ইত্যাদি যেখানে সাধারণ মানুষ তার তার পুজো করছে এই রকম একটা জায়গায় অম্বক মানে চোখ আর কি ত্রিয়ম্বকম যা তিনটে চোখ আছে এখন এই এই শিবমূর্তির যে ভাবনা আমার মনে হয় যে এই কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত এই যে বর্জিত সম্প্রদায়ের মানুষ যারা শিবের উপাসনা করে সম্পূর্ণ ফল পাচ্ছেন যা ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি ক্রিয়া করে পান অথবা পান না তার থেকেও বেশি ফল পান শিবের উপাসনায় আমার মনে হয় সেখানে শিবের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল সেটা আমার একটু আপনাদের জানানো দরকার এখন বেদের মধ্যে অন্যান্য যে বেদের মন্ত্রভাগ আছে সেখানে যারই নাম পাবো শিবের হিসেবে শিবের নাম হিসেবে আমরা কোথাও শিব হিসেবে তার নাম পাব না বেশিরভাগ জায়গায় পাবো রুদ্র রুদ্রকে পাব যার জন্য আমরা তাকে রুদ্র শিব বলে ডাকতে ভালোবাসি এখন এই রুদ্র যে শিব এটার যে এটা এটা একবারেই বৈদিক মূর্তি রুদ্র একবারেই বৈদিক মূর্তি এবং রুদ্র শিব নিয়ে বহু বহু আলোচনা হয়েছে এবং সেই আলোচনার ফল যাই কিছু হোক একটা জিনিস বুঝতে হবে যে যজুর্বেদের মধ্যে যেটা যজুর্বেদ মানে হচ্ছে যে ক্রিয়াকাণ্ড আর কি যেখানে সমস্ত ক্রিয়াবিধির উপদেশ যে সেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সমস্ত বেদের মধ্যে কেননা যজুর্বেদের যে পুরোহিত অধ্যর্জ সেই অধ্যর্জ কিন্তু সমস্ত পুরোহিতদের মধ্যে মানে ঋগ্বেদের পুরোহিত হোতা সমবেদের পুরোহিত যিনি উদ্গাতা ঋগ্বেদের পুরোহিত যজুর্বেদের পুরোহিত হচ্ছেন অধ্যর্জ তার ইম্পর্টেন্সটা কোথায় যে যোগ্য কর্মের যে সমাধান সব সময় কিন্তু তিনি করেন এইখান থেকে এটা আনতে হবে সেটা আনতে হবে এই উপচার লাগবে সেটা লাগবে এবং লাস্ট যে একটা আহতি দেওয়ার যে মন্ত্র সেটা কিন্তু এই যজুর্বেদী পুরোহিত করেন ফলে সেই যজুর্বেদের মধ্যে শতরুদ্রীয় একটা বেশ বড় চ্যাপ্টার যেখানে শিবের সম্বন্ধে রুদ্রের ভাবনা করা হচ্ছে আমি ওই অত বিশদের মধ্যে যাব না শুধু এইটুকু বোঝাব যে শিবের উৎপত্তিটা রাইজটা কিভাবে হচ্ছে ত্রিমূর্তি এটা ভেবে দেখুন যে ঠিক বৈদিক যুগের যখন অবসান হচ্ছে বৈদিক যুগে কারা দেবতা ইন্দ্র দেবতা অগ্নি দেবতা যম দেবতা উষা তিনি একজন দেবী এইরকম আরও অনন্ত দেবতা আছেন যেটাকে আমাদের ইয়াস্ক যিনি ডিকশনারি তৈরি করেছেন বেদের তার মতে এবং অন্য বৈদিক মতেও এই ভাবনা যে ত্রয়াস্ত্রিংস দেবা তেত্রিশ জন দেবতা আমরা অবশ্য সেটাকে তেত্রিশ কোটি করে ফেলেছি হ্যাঁ তিরিশ কোটির ওপরে তো বটেই রবীন্দ্রনাথ নিজে যে মানে চাইনি তোমায় খবর দিতে আরও আছেন তিরিশ কোটি এই খবরটা তো তিনি থাকু হৃদয় পদ্ধতিতে হ্যাঁ এক দেবতা আমার চিতে থাকো হৃদয় পদ্ধতিতে এই যে কথাটা বলেছে সেখানে যে চাইনি তোমায় খবর দিতে আরও আছেন তিরিশ কোটি যে প্রেমিকাকে তিনি বলছেন যে তুমি আমার একমাত্র তুমি আমার একমাত্র প্রেমিকা কিন্তু এই হৃদয় পদ্মের মধ্যে তুমি থাকো কিন্তু চাইনি তোমায় খবর দিতে আরও আছেন তিরিশ কোটি এই তিরিশ কোটির ভাবনাটা ওই তেত্রিশ কোটির ভাবনা থেকেই আসে হ্যাঁ তেত্রিশ কোটি দেবতা এক দেবতা আমার চিতে বলছেন তো তো এই যে ত্রয়স্ত্রিংস দেবা আমরা বলবো তেত্রিশ জন বৈদিক মতে ভাবনায় এই তেত্রিশ জন যে দেবতা এরাই কিন্তু রাজত্ব করেছেন বৈদিক কালে কিন্তু বৈদিক কাল যখন শেষ হচ্ছে 
বৈদিক জাগ যজ্ঞের আড়ম্বর যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে আমরা ত্রিমূর্তির উদ্ভব দেখছি যেটা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অর্থাৎ বৈদিক দেবতাদের সময় গেল তারপরে কিন্তু উপনিষদের যুগ এসছে যেখানে পরব্রহ্ম পরব্রহ্ম এই ভাব হয়েছে তারপরে দেখা যাচ্ছে না এই ব্রহ্মকে নিয়ে বড় সুবিধে হচ্ছে না অতএব মানুষের এমন একজন দেবতা প্রয়োজন যে তার কাছে যেতে পারে তাকে টাচ করতে পারে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে তাকে ভালোবাসতে পারে এই রকম দেবতার প্রয়োজন হয়েছে ভারতবর্ষে সেই সেই যে অভাব সেটা মিটিয়েছেন কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তারা মানুষের মতো আচরণ করেছেন দেবতাকে তারা মনুষ্যায়ন ঘটিয়েছেন তারা এখন এই ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়ে সে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তার মধ্যে ব্রহ্মার কাজ তিনি সৃষ্টি করেন শিব বিষ্ণুর কাজ তিনি পালন করেন স্থিতি হ্যাঁ এখন এই স্থিতি যে স্থিতির কারণ হচ্ছেন বিষ্ণু আর মহেশ্বর শিব তার কিন্তু যে কাজটা সেটার মধ্যেই ঋগবৈদিক ওই ভাবনাটা আছে যে রৌদ্র কাজটা রুদ্রর কাজ মানে তিনি ধ্বংস করেন নিজের সৃষ্টি নিজে ধ্বংস করা এটা যদি সম্ভব হতো তাহলে ব্রহ্মার পরে বিষ্ণুকে দিয়েই সম্ভব হতো কিন্তু এটাও জগতে একবারে জগতে এটা একবারে নিয়ম যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকে নিজে ধ্বংস করতে পারে না ফলে বিষ্ণু তার কথা বলাই হচ্ছে যে স্রষ্টা সৃজতি চাতমানম স্রষ্টা তিনি সৃষ্টি করেন আর বিষ্ণু পাল্যাঞ্চ পাতিচ আর বিষ্ণু যা পালন করতে হয় যাদের তাদের পালন করেন এবং পাতিচ রক্ষাও করেন তাহলে এই যে বিষ্ণুর যে একটা কাজ আর কি সেই কাজ যেভাবে তিনি করেন যাকে পালন করেন তাকেই মেরে ফেলবেন এটা বিষ্ণুর দ্বারা সম্ভব হয়নি আর সত্যি কথা ধ্বংস করার জন্যে অদ্ভুত একটা জিনিস লাগে সেটা হচ্ছে চরম উদাসীনতা চরম বৈরাগ্য যা শিবের আছে শিব একটা অদ্ভুত ইজ আ বান্ডল অফ কন্ট্রাডিকশন যে তার মধ্যে আমরা সেক্স বলুন কিংবা ইত্যাদি সমস্ত আড়ম্বর বলুন সেটার যেমন চরম আছে সেমনি একদিক দিয়ে তার সেটাকে সমস্ত কিছু ছেড়ে যাবার যে অসীম বৈরাগ্য সেটাও আমার তাঁরই আছে এই যে অদ্ভুত দুটো জিনিস নিয়ে তিনি তৈরি এটা কালিদাস যেরকম বলছেন যে শিব কেমন অকিঞ্চনাস্থন প্রভাবস্য সম্পদা তিনি নিজে অকিঞ্চন ভিকারী অথচ তিনি সমস্ত সম্পদের উৎস তিনি সেই উৎস সেই উৎসের সন্ধান দিতে পারেন সম্পদের তাহলে যিনি নিজের নিজের অধিকারের মধ্যে অনন্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সেটা ভোগের মধ্যে যান না ভোগ করেন কিন্তু একেবারেই এত নির্বিকারভাবে ভোগ করেন যে তার ঔদাসীন্যের কোনো খামতি নেই সেখানে চরম ঔদাসীন্যতা এই চরম ঔদাসীন্য থাকে বলেই তিনি ধ্বংসের মতো কাজটা করতে পারেন আর এটা ঠিক যদি বলেন যে ধ্বংস করার প্রয়োজনটা কি ধ্বংসেরও প্রয়োজন আছে অনন্ত অনন্ত সৃষ্টি যদি সমস্ত সব সময় সৃষ্টি বেড়ে চলতো খেয়াল করে দেখুন খুব খুব যদি একদম বাস্তবসম্মতভাবে দেখেন যে ধরা যাক ধরা যাক ছাগল ভেড়া এরা যদি জন্মাতেই থাকে জন্মাতেই থাকে তাহলে কি পরিমাণ জন্ম হলে এই পৃথিবীর সমস্ত ছাগল ভেড়ায় ভরেই যেত হচ্ছে তাগের ধ্বংস করার ব্যবস্থা কিন্তু মানুষের উপরেই দেওয়া হয়েছে তারা কিভাবে মাংস টাংস খান সেখানেই তার ধ্বংস করার ব্যবস্থা হয়েছে যারাই যার কিছুর মধ্যেই এরকম অতিসৃষ্টি আছে সেগুলো ধ্বংসের ব্যাপনাও আছে সেরকম মানুষের মধ্যেও যে অনন্ত মনুষ্য জন্মাবে এটাও তো বাঞ্ছনীয় কথা নয় সেটা তো এখন আরও বেশি করে টের পাওয়া যায় যখন একটা জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জন্ম হয় তখন সেখানে জন্ম নিরুদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থার চিন্তা করে আর তাছাড়া ম্যালথোসিয়াম থিওরি তো আছেই যেখানে খুব বেড়ে গেলে হঠাৎ করে প্রাকৃতিক বিপ্লব হোক কিংবা অন্য যুদ্ধ হোক একটা না একটা কিছু হয়ে হ্যাঁ আমাদের দেখলেন করোনার সময় কত লোক মারা গেল এরকম এরকম হয়ে মারাও যাও একটা প্রাকৃতিকভাবেই সেটা হয় কিন্তু এ একদম একটা মহাপ্রলয়ের সংজ্ঞা তৈরি হয় যখন সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় রুদ্র শিব সেই ধ্বংসের 
দেবতা হ্যাঁ এখন এই যে রুদ্র মূর্তি রুদ রুদ্র এটা যাস্ক বলছেন যে দেখো এর মধ্যে মানে এর মধ্যে দুটো ধাতু আছে যাস্ক মানে যিনি বেদ তার একটা অভিধান রচনা করেছেন যে রুদ্র বলছেন এর মধ্যে দুটো ধাতু আছে একটা হচ্ছে রু রু মানে কাঁদা কিন্তু ওটা আমরা রু ধাতুটা ডাইরেক্ট একদম কিন্তু দেখবেন হিন্দির মধ্যে চলে এসছে হ্যাঁ ও মুঝে ইতে না রুলায়া এই রুলায়া এই যে রু ধাতু হ্যাঁ যার থেকে রোদন করা রুদ এটাও আসে তো রুদ্র রোদন থেকেই আসতে পারত কিন্তু যাস্ক বলছেন না দুটো ধাতু এর মধ্যে আছে একটা রু অর্থাৎ যেটা মানে রোদন করা আরেকটা হচ্ছে দ্রু মানে দ্রুত গমন করা মানে তিনি কাঁদিয়ে সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যান দ্রুত চলে যান এটা ধ্বংস যখন করেন তিনি সেখানেও তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন না হ্যাঁ যে কোনো ক্ষেত্রেই যারা ধ্বংস করে সেইভাবে তারা দাঁড়িয়ে থাকে না তারা কাঁদিয়ে দেন কাঁদিয়ে তারপরে সেখান থেকে চলে যান এটা রুদ্রের একটা ভাবনা এখন এই রকম ধ্বংসের রুদ্র মূর্তি থেকে কি করে আমরা তাকে একবারে শান্ত শিবের পর্যায়ে নিয়ে এলাম সেখানে বোধ হয় সমস্ত মানুষের অবদান আছে তাকে আমরা করতে পেরেছি এইটা এইখানেই দেবতার মানবায়ন ঘটে মানে এই যে বেদের মধ্যে স্তুতি একটা ব্যাপার আছে যে আমরা দেবতার স্তুতি করি স্তুতিতে কে না ভুলে সে স্তুতিতে ভুলতে 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 চরম যে ক্ষমতা সম্পন্ন ধ্বংসের দেবতা রুদ্র তিনি স্তুতিতে ভুলতে ভুলতে শান্ত শিব হয়ে যায় এই তো হয় মন গলে যায় তার তাই হন এবং তিনি চরম আশুতোষে পরিণত হন এবং বেদের মধ্যে একটা জায়গায় বলা হচ্ছে ইদাং পিতৃ মরতাম উচ্চতে অচ স্বাদ স্বাদ স্বাদীব রুদ্রায় বর্ধনম বলছেন রুদ্রের উদ্দেশ্যে আমরা যে স্তুতি করছি তা সাধু থেকে সাধুতর অর্থাৎ বেদের মধ্যেই কথা ইদং পিতৃ মরুতাম উচ্চতে বাচ মরুতাম পিতৃ মরুত মানে দেবতা সমস্ত দেবতা মরুত দেবতা এইটা আপনার ঋগ্বেদের মন্ত্রের মধ্যেই বহু জায়গায় আছে হ্যাঁ সাজা পিতে বা সুনাবে এই এই যে মন্ত্র বায়ুর উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তারপরে মরুদ গণের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে মরুদ একটা দেবতার গণ একেবারে মরুদ আর মরুদ বলতেই দেবতাদের বোঝানো হয় দেব বহু বচনে দেবতাদের বোঝানো হয় অগ্নে সুপায়নও ভাব হে অগ্নি তুমি পিতার কাছে যেরকম পুত্র যায় সে যেমন তার একটা মানে ইজি অ্যাক্সেস সনা পিতে বা সুনাবি অগ্নে সুপায়নও ভাব তুমি আমাদের কাছে একদম সু উপায়ন অব ইজি অ্যাক্সেস এরকম তুমি হয়ে যাও হ্যাঁ মরুদ্ভীর অগ্ন আগহী তুমি মরুদ্গণকে সঙ্গে নি দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে হে অগ্নি তুমি এসো এখানে কি বলা হচ্ছে মরুতাং পিতৃ সমস্ত মরুত যত দেবতা আছে বেদের মধ্যে সমস্ত দেবতার পিতার মতো যিনি সেই যে রুদ্র হ্যাঁ উচ্চতি বচ তার উদ্দেশ্যে এই স্তুতি রচনা হচ্ছে কীরকম স্তুতি স্বাদ স্বাদীয় রুদ্রায় বর্ধনম রুদ্রের জন্য তার বর্ধন তার 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 তাকে আমরা বাড়াচ্ছি আর কি স্তুতি নথিতে তাকে বাড়াচ্ছি সেই স্তুতির মাধ্যমেই কিন্তু ভগবান রুদ্র একেবারে একেবারে তিনি গলে গেলেন একেবারে ফলত তিনি শান্ত শিব হয়ে গেছেন বলে এটা আমাদের মানুষের কৃতিত্ব তারাই করেছেন এটা হ্যাঁ এখন রুদ্র কিভাবে তৈরি হলেন তার একটা বৈদিক মূল একটু বলার চেষ্টা করি যেটা শতপথ ব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতো যেগুলো অত্যন্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সেগুলোতে আছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মর্যাদা কিন্তু বেদের মতো কেননা সংজ্ঞাই আছে মন্ত্র ব্রাহ্মণয়র বেদ নাম ধেয়ম বেদ কাকে বলে মন্ত্রভাগ ঋগ্বেদ যজুর্বেদ এসব মন্ত্রভাগ আর ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি এই নিয়েই কিন্তু বেদ কাজে সেই রকম বেদ অর্থাৎ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ শতপথম ব্রাহ্মণের মধ্যে 
বলা হচ্ছে এক জায়গায় যে প্রজাপতি তিনি কন্যার প্রতি যেটা আমরা সরস্বতী রূপাখ্যানের মধ্যেও বলেছি যে সরস্বতী রূপাখ্যানের মধ্যে এই প্রজাপতি এবং উষার রিফ্লেকশন ঘটেছে অর্থাৎ ব্রহ্মা সরস্বতীর মধ্যে ঠিক এই বৈদিক কাহিনীর রিফ্লেকশন ঘটেছে এখানে প্রজাপতি প্রজাপতি বিরাটভাবে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে বেদের মধ্যে তিনি সমস্ত সৃষ্টির মূল বলে বলা হচ্ছে সেই প্রজাপতি যার জন্য প্রজাপতি পরবর্তী সময় ব্রহ্মা বলে পরিচিত হয়েছেন এখন এই যে সৃষ্টির মূল প্রজাপতি তিনি নাকি উষার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যে তিনি আসঙ্গ লিপ্সা তার মনে জেগে উঠল এবং তার একটা মনে হলো যে আমি প্রজাপতির হা বৈ স্বাং দুহিতরম অভিদ্যৌ তিনি নিজের কন্যার প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন এখন এই দুহিতাকে আমাদের তো এই কথাটা শোনা মাত্রই দেশ বিদেশের লোকেরা আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের দেশের আর কি বড় বড় মানুষেরা আর কি যারা খুব গবেষক বড় গবেষক তারা আর কি এবার খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন যে এই তো একটা ইনসেস্টের উদাহরণ পাওয়া গেছে কিন্তু এটা কেউ খেয়াল করেন না যে এই অগম্যাগমনের ব্যাপারটা সেটার মধ্যে একটা প্রতীকী ব্যাপার আছে এখানে এটা বুঝতেই হয় কেননা ঐতির ব্রাহ্মণ এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে এই যে কন্যার কথা বলা হলো এই কন্যাটি কে স্বাং দহিতাই দহিতাটি কে দেবম ইতি অন্যে আহু উষাসম ইতি অন্যে কেউ বলেন দেবম মানে আকাশ এটাও হতে পারে তার প্রতি তিনি আসক্ত হলেন আবার উষাসম ইথি অন্যে অর্থাৎ উষাও হতে পারেন দেখুন প্রজাপতি তো সূর্যের স্বরূপ তিনি দুহিতা দুহিতা কি সারা সূর্যকে দোহন করেই তো সকালবেলায় যে প্রথম মানে অরুণিমা তৈরি হয় উষার উষা কাল যেটা প্রথম যে তার অরুণ বসন তার চেহারা এইরকমভাবে বর্ণনা করা আছে একটা রমণীর মতো তাকে বর্ণনা করা আছে এবং বারবার বেদের মধ্যেই মারেজ নেই ও শাম অভিয়ে ত্রিপশ্চাদ একজন 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 পুরুষ যেরকম একটা রমণীর পেছন পেছন যায় সূর্যের কথা বলা হচ্ছে সেইভাবে হ্যাঁ যে সূর্য দেবী মু উষা সাম রোচমানা রোচমানা যে দেবী রোচমানা মানে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে যে দেবী সেই উষার পেছন পেছন সূর্য যাচ্ছেন প্রাকৃতিক ব্যাপার এগুলো এরকমভাবে তারা মানে সূর্য উষার পেছন পেছন যাচ্ছেন মানেই যে আগে তো উষাকাল আসে তার পেছন পেছন তো সূর্য ওঠেন তাই না ফলে তো সূর্য উষার পেছন পেছনই তো সূর্য যাবেন তাই না এখন এই জিনিসটাকে তারা একটা একটা অদ্ভুত রূপককে বর্ণনা কারণ এখানে প্রজাপতির কথা বলা হচ্ছে যে একদম মানুষের মতো করে বলা হচ্ছে যে প্রজাপতি তিনি হা ওয়াই স্বাং দহিতারাম অভিদাধ তিনি তার প্রতি ধাবিত হলেন এখন এইটা দেখে দেব তারা এটা মোটেই খুশি হলেন না তারা বললেন যে আমাদের ভগিনীর সঙ্গে পিতা অন্যায় কাজ করছেন অতএব তাকে আমরা ছাড়ব না তারা কি করলেন এরকম মিথ ঐতের ব্রাহ্মণ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ দুয়ের মধ্যেই আছে তারা পশুকুলের অধিপতি খেয়াল করে দেখুন পশুকুলের অধিপতি তাকে ডেকে বললেন যে আমাদের ভগিনীর সঙ্গে এই রকম জিনিস হচ্ছে হ্যাঁ জোয়াং দে বা পশু নাম তাকে তারা তাকে গিয়ে ধরলেন যে এই পিতাকে শাস্তি দিতে হবে হ্যাঁ এই যে চিহ্নিত পরিমণ্ডল দেবতাদের দেখা যাচ্ছে সেই দেবতাদের মধ্যে কিন্তু তিনি নেই যাকে বলা হচ্ছে জোয়াং কে জোয়াং দে বা পশু নাম যিনি পশুদের অধিপতি তাকেই ডাকা হচ্ছে তো এখন এইখানে এই কল্যামিন কন্যামিলনের কাহিনী এটাকে দেবতারা দেখে কি বললেন যে যা কেউ কোনো দিন করেনি আমাদের পিতা প্রজাপতি তিনি তাই করেছেন হ্যাঁ অতএব অকৃতম যেটা করা উচিত নয় সেই কাজটি তিনি করেছেন অতএব এটা হতে পারে না তাকে বধ করতে হবে এখন এই বধ করার জন্য এই যে পশু নাং পতি আমার তো মানে এমন লাগে যে যে একটা সেই মন্ত্র আছে না ওটা বোধ হয় শঙ্করাচার্যের স্তৌত্র পশু নাং পতিং পাপনাশং পরেশং 
गजेन्द्रश्च कृति वसानंगरेण्यम जटाजूटमध्ये स्फुरदगांगवारी महादेवेक स्मरामि स्मरारी स्मर मान मदन भगवासार देवता स्मरे ओरि स्मरामि स्मरण करी का स्मरारी अर्थात भलोबासार देवता तो मने मन ही फलत स्मर से ही स्मर हाँ से स्मरारी ता स्मरण कर महादेव मेकम से क्योंकि पशुनांगपति एन एक अद्भुत बेपार हे जी देवतारा बोल जरकम एक रकम एक बेपार आशेषकर शतपथ ब्राह्मण से रखम बला हे तारा जार का जा सृष्टि कर घोरतम अंश तर मध्य जी उ देवत मध्य जो उग्रतम अंश से अंशगुल एकत्र देवतार सृष्टि हल अर्थात मान ये शिवर सृष्टि रुद्र शिवर सृष्टि हल एवं तरह से नालिश्ट कर तुम्हरा बिध करो पिता के मारो एके एवं जे तरह जे नाम हल से नाम हे भूतवान ओतर ब्राह्मण ये रकम आज तरह नाम हल भूतवान भूतवान यमार एक अद्भुत लागे जान से स्तव स्तुतर मध्य सेमे हाँ से पर तो रुद्र ये घोरतम अंशे तर जन्म हल हाँ तुम्हारे कथा सुनते परि कि तरह आगे हमारो एक प्रार्थना आर कि प्रार्थना ये भूतवान देव तीन की प्रार्थना करलें बोलें दुनियाार जत पशु आ तर ओपरे आधिपत्य चाह तुम्हारा जी एट ग्रांट करो तब तुम्हारे पिता के हत्या कर देवतारा बोलें हाँ तुम समस्त पशु पति हो पशुर अधिकार तुम्हें दिल लक्ष्य कर देखा जा शतरुद्रिय कि जजुर्वेद किंबा इत्यादि जगह जो पशु जग हो सोम जगर मध्य जो पशु जग है से पशुर भागटा पशुर जे देवता क्योंकि रुद्र ये भूतवान देवता भूत का बोले भूत मानी समस्त प्राणी हमें बोली ना सर्वभूत दया कर भूत मध्य क्योंकि मानुष पड़े समस्त पशु जे रखम पड़े से भूत मध्य क्योंकि मानुष पड़े अपना से एक खूब दक्षिणी सुरे ये गावा है मन श्लोकता जान कि प्रभं प्राणनाथं विभं विश्वनाथ जगन्नाथनाथ सदानंद भाजम भवद भव्य भूतेश्वर भूतनाथ शिव शंकर शम्भूमि सारमीड़े इड़े मान प्रार्थना करीता स्मरण करीता पुजो करी हाँ शिवम शंकरम शम्भम सारमीड़े एट बड़ कथा नहीं बड़ कथा क्योंकि ये भूत भूतेश्वर हाँ भवद भव्य भूतेश्वर भूतनाथ समस्त भवत मान जो चलते बर्तमान भव्य मान जो घटवे भूत मान जो घटे गई त्रिकाल अधीश्वर जार जो तीन महाकाल आर एट देम टाइम भूतनाथ समस्त पशुर तीन अधीश्वर ये कथाटा क्यों ये मंत्र ये एखे उच्चारण कर नाम हल भूतवान ओतरे ब्राह्मणे ख्रीटपूर्व समय जो समय से खान जगह इसे पोछी हाँ जे यटनार पर कंतु तर क्रोध शांत हल आर सूचिकित्सा कर प्रजापति के आर बाचिए देवा हल एवं घटना हल जो आसल प्रजापतित्व मृत्यु है ना 
তো চিকিৎসা টিকিৎসা কমে আবার এরকম বাজা হলো এখন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে এই যে ঐতর ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে এই যে পশুমান ভূতবান এই সব শব্দগুলো উচ্চারিত হলো এমন কি আমি সেগুলো মূল থেকে আর পড়ছি না এই মূলগুলো মানে সত্যি কথা আমি নিয়ে এসছিলাম আপনাদের জন্য একেবারে শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে নিয়ে এসছিলাম যে সেখানে এরকম বলা হচ্ছে যে তার নাম হচ্ছে তাকে প্রাচ্যরা বলেন যে তার নাম হচ্ছে সর্ব অর্থাৎ তালব্যস্য বয় বয় রেফ হয় আবার দন্তস্য বরবয় রেফ হয় সর্ব মানে কিন্তু শিব সর্বাণী মানে কিন্তু আমাদের পার্বতী একে তাকে বলা হয় সর্বাণী কখনো সর্বাণী আবার তালব্যস্য দিয়েও হয় তারপর বলছেন বাহিকরা বাহিক মানে হচ্ছে একেবারেই প্রান্তীয় জাতি যা ভারতবর্ষের একেবারেই উত্তর পশ্চিমের যে জায়গা সেখানকার লোকেরা তাকে ভব বলে ডাকবে এরকম নানান রকম নাম তার পাওয়া গেল আর একটা জিনিস শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে আর একটা ব্যাপার আছে শত প্রথম ব্রাহ্মণের মধ্যে যে দেখা যাচ্ছে তার যে রুদ্রের যে সৃষ্টি হচ্ছে সেটা কি যে দেবতারা মানে রুদ্রের যে ভাবনাটা হচ্ছে সেটা কীরকমভাবে যে দেবতাদের দেবতারা সমস্ত মানুষের যজ্ঞের আহুতি নিয়ে স্বর্গলোকের দিকে যাচ্ছেন এই স্বর্গলোকের দিকে যখন যাচ্ছেন তখন পশুপতি শিব বলেন কি হলো তোমরা সমস্ত পৃথিবীর এই সমস্ত মানুষের যারা যে আহুতি দিলেন যজ্ঞে সেই যজ্ঞ ভাগ নিয়ে তোমরা চলে যাচ্ছ আমাকে তো তোমরা সেই যজ্ঞের সামিল করলে না তোমরা চলে যাচ্ছ আমি তো ছাড়ব না এটা ভয় দেখাচ্ছেন কিন্তু তার মানে রুদ্রের মধ্যে একটা ভীতিজনক ব্যাপার আছে এমন যে তিনি জোর করেই দেবতাদের প্যান্থিয়নের মধ্যে ঢুকে পড়ছেন তাকে আগে থেকে কেউ নেয়নি তিনি দেবতার পরিচয় তিনি ছিলেন না কিন্তু তিনি নিজের শক্তি নিজের ক্ষমতার মাধ্যমেই কিন্তু দেবতা বলে পরিচিত হচ্ছেন এবং সেটা কোথায় ওইতরেও ব্রাহ্মণ শতপথম ব্রাহ্মণ কি হচ্ছে যখন দেবতারা নিয়ে উঠে যাচ্ছেন সমস্ত আহুতি তখন তিনি বললেন যে কি আমাকে তো তোমরা কিছু দিলে না আমার কোনো আহুতি নেই কিছু নেই তিনি একদম ধনুক তার পিনাকটি উঠিয়ে তাদের মারার মারার মতো ভান দেবতারা বললেন তোমরা ধনুক নামাও বান নামাও বাবা আমরা ব্যবস্থা করছি কি করা যায় তখন দেবতারা আলোচনায় বসলেন বলেন যে সত্যি তো আমরা তো সব নিয়ে চলে এসছি এর জন্য তো কিছুই নেই তখন আকাশ থেকে তারা ওই সমস্ত অধ্যর্য অর্থাৎ সেই যজুর্বেদের পুরোহিত যে যজুর্বেদে শতরুদ্রিয়ের ভাবনা আছে প্রচুর পরিমাণ সেই অধ্যর্যুর উদ্দেশ্যে বলেন যে দেখো যত যজ্ঞ স্থালি আছে অর্থাৎ যজ্ঞের জন্যে ছোট ছোট যে টুকরো টুকরো থালি সাজানো হয় আহুতি দেওয়ার জন্যে বলে দেখো ওইখানে যতটুকু যতটুকু পড়ে আছে সব অবশিষ্ট যেগুলো সেগুলো লেগে আছে পড়ে আছে যেগুলো আহুতি দেওয়া হয়নি হয় তো এটা ফুল দিয়ে আহুতি দিচ্ছি পুজো করছি তার খানিকটা ফুল তো পড়ে থাকে তো বল ওই যে যেগুলো সমস্ত স্থালির মধ্যে লেগে লেগে আছে সব এক জায়গায় করো আর ভালো করে ওই স্থালির মধ্যে ঘি তারপরে মধু ইত্যাদি দাও দিয়ে সেগুলোকে ভালো করে মাখাও মাখে তোমরা যজ্ঞে আহুতি দাও এবং সেটা শিষ্টকৃত অগ্নি এই যে সময়টা আহুতি দিতে হবে সেই সময়টা শিষ্টকৃত অগ্নি একটা অগ্নির একটা পার্টিকুলার নাম তাকে এই আহুতিটা দিতে হয় যজ্ঞের নিয়মে বলে ওই যে শিষ্টকৃত অগ্নির যে যজ্ঞটা হবে আহুতিটা দিতে হবে যজ্ঞ শেষে সেইখানে তোমরা শিবের জন্যে রুদ্রের জন্যে এই আহুতিটা দাও সেই আহুতি দেওয়া হলো তার মানে কি দাঁড়ালো যে যিনি আহুতির যোগ্য ছিলেন না তাকে কিন্তু দেবতারা বাধ্য হচ্ছেন তাকে এই আহুতি গ্রহণ করতে মানে তাকে আহুতি দিতে বাধ্য হচ্ছেন যে শিব এতটাই কিন্তু ভয়ঙ্কর এই ভাবনাটা এবং ভাবনাটা এই রুদ্র শিবের এই যে ভাবনাটা যে তিনি যজ্ঞের বাইরে আছেন ঠিক এই জিনিসটাই কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের দক্ষ প্রজাপতির মধ্যে ফুটে উঠেছে দক্ষ যিনি দক্ষ মানে দক্ষ মানে কিন্তু এক্সপার্ট আর কি যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান খুব বড় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার পুত্র 
এই তো দক্ষের পরিচয় দক্ষ প্রজাপতি এবং তার দক্ষায়নী বলে একটি মেয়ে আছে আমি কি বলছিলাম বলছিলাম যে বর্জিত জিনিস থেকে যে শিবের উদ্ভব হয় শিবের আহুতি দেওয়া হয় এই বর্জিত জিনিস থেকে দেওয়া হয় বলে তার একটা নাম বাস্তব্য বস্তু মানে যেগুলো বাইরের জিনিস বর্জিত জিনিস যেগুলো আর কিছুই করা হচ্ছিল না সেইটা দিয়ে শিবকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে এই যে যজ্ঞের বাইরে থাকা একটা মানুষ যজ্ঞের ভিতরে প্রবেশ করছেন ব্রাহ্মণ্য মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করছেন তৎসত্ত্বেও তার কিন্তু চরিত্রটা বদলাচ্ছে না তিনি যেরকম তেমনই কিন্তু আছেন এই জায়গায় কিন্তু শিবের মাহাত্ম তৈরি হয় হ্যাঁ আমরা দক্ষ প্রজাপতির যে কাহিনীটা পাই সেখানে তার তিনি প্রজাপতি যে সৃষ্টি হয়েছেন দক্ষ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মা তার মানুষ পুত্রদের তৈরি করলেন তেনা তারা কোনো পুত্র কন্যা উৎপাদন করলেন না তারা তপস্যা করতে চলে গেলেন তারপরে দক্ষের জন্ম হলো কশ্যপের জন্ম হলো এইসব হলো তখন এই দক্ষ তার কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার তার ছেলে না ছেলেরা মানে তৎকালীন দিনে তো সবই তো ছেলে 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 কিন্তু দক্ষের পঞ্চাশ ষাটটা মেয়ে অনেকগুলো স্ত্রী তার পঞ্চাশ ষাটটা মেয়ে এই যে প্রভাবেলি সবসময় বোধ হয় ষাট এইটাই বলা হয়েছে পুরাণগুলোর মধ্যে এবং ষাটটা মেয়ে মধ্যে দশটা মেয়েকে সেট করলেন এক একটা দশটা মেয়েকে তিনি দিলেন ধর্মকে ধর্ম ধর্মকে দিলেন সাতাশটা মেয়েকে দিলেন চন্দ্রকে ইনফ্যাক্ট আমার কেবলই মনে হয় এই যে বিশাল নক্ষত্র রাজি হ্যাঁ তাদের মধ্যে আছে এমনকি রোহিণীও তার মধ্যে আছে হ্যাঁ এই নক্ষত্রগুলো কিন্তু চন্দ্রের স্ত্রী বলে কথিত এখন এই তাদের চন্দ্রকে দিয়েন এরকম কিন্তু তার প্রসূতি বলে একজন একজন স্ত্রীর গর্ভে যার জন্ম হলো সেই মেয়েটিকে যক্ষ নিজে দিতে পারলেন না ব্রহ্মা বললেন যে এই মেয়েটি শিবকে দিতে হবে তো তার মোটেই ইচ্ছে ছিল না যে রুদ্র শিবকে এই মেয়েটিকে দেন তৎসত্ত্বেও ব্রহ্মার জন্যে দাক্ষায়নী পুরা দত্তা শঙ্করায় মহাত্মলা দাক্ষায়নীকে দিতে হলো এইটা কিন্তু তার যে পছন্দ ছিল না সেটা সেটা বারংবার তার প্রমাণিত হয়েছে এবং নৈমিষারণ্যে যখন মনীষীদের একটা যজ্ঞ হচ্ছিল সেখানে হ্যাঁ সেখানে গিয়ে দক্ষ বলছেন যে এই যজ্ঞের মধ্যে আমি কি অবস্থা হলো আমার যে আমার লক্ষ্মীবন্ত মেয়েটা ছিল তার নাম সতী তাকে আমাকে দিয়ে দিতে হলো হ্যাঁ কার কাছে যে আমি যেন সুদ্রকে বসিয়ে বসিয়ে বেদ পড়াচ্ছি তখনকার দিনে তো সুদ্রকে বেদ পড়ানো যেত না যাই হোক সেই সংখ্যার দিনটা এরকম ছিল যে তিনি বললেন যে আমি শিবের হাতে আমার মেয়েকে দিয়েছি মানে যেন সুদ্রকে বসে বসে হ্যাঁ সুদ্রদের বসে বসে বেদ পড়াচ্ছি অনিচ্ছন্ন পদাং বালাম অনিচ্ছন্নপি আমি চাইনি হ্যাঁ আমার এই বালা কন্যাকে শুদ্রায়ে ও সতিঙ্গিরাম আমরা যেন শুদ্রকে বেদ পড়াচ্ছি এইভাবে দিতে হয়েছে আসল কথা এই যে শুদ্রকে বেদ পড়াচ্ছি দিতে হয়েছে এর মধ্যেও এই যে বর্জনের যে ভাবনাটা দেখুন শুদ্রকেও তৎকালীন দিনের ব্রাহ্মণরা যে বর্জন করেছিলেন আর শিবও কিন্তু সেই জায়গায় ফেলছেন উপমা দিয়ে যে আমরা শুদ্রকে বেদ পড়াচ্ছি সেই রকম জায়গায় আমি শিবকে কন্যা দিচ্ছি এই উপমাটা ওই বর্জনের থিওরিটাই কিন্তু একদম স্থাপিত করে এখন তিনি কি করলেন যে একটা যজ্ঞ হচ্ছে সেখানে সেখানে দক্ষ অভিশাপ দিলেন ইন্দ্র চন্দ্র বন্ধু এদের সামনে যে তোমরা কেউ সহবাগং ন লভতাম দেবৈর দেবগণাধম এই দেবগণের মধ্যে অধম যে শিব সে যেন কোনো দিন কোথাও যজ্ঞ ভাগ না পায় আমি এই অভিশাপ দিচ্ছি এই একটা নৈমিষারণ্যের মতো জায়গায় ঋষিমণিদের মধ্যে এই অভিশাপ উচ্চারণ করায় শিবের যারা সাঙ্গপাঙ্গ তারাও কিন্তু খুব খেপে গেল এবং পৌরাণিক ঘটনার যেরকম ধরনের ব্যাপার হয়েছে সেখানে শিবের অত্যন্ত অনুচর হচ্ছে নন্দী ব্রেং এরা জানেন আপনারা সকলে সেই নন্দী আবার তাকে উল্টো সাপ দিলেন কি সাপ দিলেন যে দক্ষ শাক বুক অর্থাৎ তার মুখখানে যেন ছাগলের মতো হয়ে যায় এরকম অভিশাপ দিলেন এবং 
এই ছাগলের মতো হয়ে যাওয়াটা এর পরিণতি কি ঘটবে ভবিষ্যতে আপনারা শুধু মনে রাখবেন যক্ষকে নন্দী অভিশাপ দিলেন যে তোমার মুখটা তুমি এই মুখে যখন শিবের নিন্দা করেছ শিবকে যোগ্য ভাগ দেবে না বলেছ অতএব তোমার মুখটা ছাগের মতো হয়ে যাবে ছাগলের মতো হয়ে যাবে এর রেলিভেন্সটা আমরা পরে দেখব কীরকম হয় দেখার জিনিস পৌরাণিক ঘটনার কীরকমভাবে পরিণতি তৈরি হয় কীভাবে অ্যাফুলিয়েট করে মিনিংকে সেটা আমি পরে দেখানোর চেষ্টা করছি এটা গেল তারপরেই নন্দীর সাপ টাপ হলো ভৃগুর সাপ দিলেন অমুক দিলেন নানান রকম সাপ প্রতিসাপ অনেক হলো ভৃগু নাকি দাঁড়ি টাড়ি একদম মানে নাচিয়ে নাচিয়ে তিনিও অভিশাপ দিয়েছিলেন শিবের উদ্দেশ্যে সব হলো এর সাপ সাপান্তের পর আবার একটা যজ্ঞ আরম্ভ হচ্ছে কনখল তীর্থে পুরাণের মধ্যে যেরকম আছে কনখল তীর্থে যে অভিশাপ হচ্ছে সেখানে দক্ষ নিজেই সেই যজ্ঞের হোতা তিনি সেই তিনি সেই যজ্ঞ আরম্ভ করছেন সেখানেই তিনি সমস্ত দেবতাদের ডাকলেন এই ঘটনাটা আমরা জানেন সকলে তৎসত্ত্বেও আমি আবার উচ্চারণ করছি ডাকলেন সবাইকে কিন্তু কখনো কোনোভাবে দাক্ষায়নের সতীকেও ডাকলেন না এবং শিবকেও ডাকলেন না এই যে ডাকলেন না সেটা কিন্তু সকলের বেশ চোখে পড়ল ততদিনে শিব যথেষ্ট সুনাম তৈরি করে ফেলেছেন সকলে এবং দধিচি বনি তিনি দক্ষকে বললেন যে এটা যোগ যজ্ঞ যদি শিব না থাকে এই শিবহীন যজ্ঞ দেখুন এই শিবহীন যজ্ঞ কথাটা একটা প্রমাণ হয়ে গেছে যজ্ঞ হচ্ছে শিব নেই শিবহীন যজ্ঞ হতে পারে না হুম যে তথাচিত যজ্ঞস্টু ন সৌভাতে ভ্রসম সেই রকম যজ্ঞ কিন্তু সোহাই পায় না দধিচি উনি বলছেন পিনা কিনা তেন মহাত্মনা বিনা তার মানে শিবেরও বেশ কিছু পরিমাণ সাপোর্ট আর কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে দধিচি মনির কথা দক্ষ কানেই নিলেন না এবং তিনি বললেন যে রুদ্র শিবকে নিমন্ত্রণ কেন করব এখানে লোকপিতামহ ব্রহ্মা রয়েছেন বিষ্ণু রয়েছেন সমস্ত দেবতারা রয়েছেন ইন্দ্র চন্দ্র জম্বরণ যত আছে তাই অগ্নিশুদ্ধ যজ্ঞশালার মধ্যে আমি এই লোকটাকে ডাকার কোনো প্রয়োজন বোধ করছি না হ্যাঁ আর কি তার একটা পরিচয় দিলেন যে ব্রহ্মার কথায় আমি তার মেয়েকে দিয়েছিলাম আমি তো মটে কিন্তু একবারে নষ্ট মানুষ অদ্ভুত একটা শব্দ উচ্চারণ করেছেন নষ্ট নষ্ট জনপ্রিয় তিনি নিজে নষ্ট লোক এবং নষ্ট লোক যারা তাদেরই তিনি প্রিয় তার মানে কি এই রেঞ্জের বাইরে ব্রাহ্মণদের রেঞ্জের বাইরে যত লোক আছে যেটা আমি প্রথম সেই পুকস চণ্ড একটা অন্য জাতীয় পুরুষের কথায় দেখালাম যে তাকে তিনি তুষ্ট হন তার মানে এই যে বর্জ জাতি যারা তাদের নষ্ট বলছেন যারা বেদিক পরি ফেরি ফেরির বাইরে তাদের কাছে তিনি প্রিয় হ্যাঁ এইটা হচ্ছে এবং এর পরে যখন হলো যে দাক্ষায়নী সতী কৈলাসে বসে আছেন একটার পর একটা বিমান আসছে সেই বিমানে করে চলে যাচ্ছেন নানান রকম দেবতারা তাদের স্ত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে উঠছেন এসব দেখে তার একটু বিবনা লাগলো কেমন লাগলো যে এটা কীরকম হচ্ছে বিমান জানা সাপ্রেষ্ঠা নিষ্কণ্ঠী সুবাস অদ্ভুত ব্যাপার নিষ্ক মানে কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার একটা মান যেমন আমরা গিনি বলি না সেরকম একটা মান এই নিষ্ক তখনই নিষ্ক এই মানের নাম তৈরি হয়েছে পুরানে বলা হচ্ছে নিষ্কণ্ঠী মানে গলায় পুরো গিনি দিয়ে সোনার এ ভার পড়েছেন এইরকম লোক তারা সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তার বাপের বাড়িতে যাচ্ছেন এবং তিনি যখন চন্দ্র উঠছেন রোহিণীকে নিয়ে তখন একজন পরিচারিকাকে দাক্ষায় নিশুতি পাঠালেন যে দেখো তো কী হচ্ছে তিনি মনে মনে ভাবছিলেন তারপরে বললেন যে দেখো তো এইরকম তোমার পিতার ওখানে যজ্ঞ হচ্ছে সেইখানে হ্যাঁ হ্যাঁ দাক্ষায় নিশুতি খুব এ করে গিয়ে শিবের কাছে গিয়ে বললেন যে দেখো প্রজাপথে স্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রদম নির্যাপিত যজন মহোৎসবাকিল দেখো যজ্ঞ হচ্ছে যজ্ঞ তো শুধু নয় আমার বাবাকে যজ্ঞের মহোৎসব লাগিয়ে দিয়েছেন সেলিব্রেশন হচ্ছে সেখানে তো সেখানে আমি নেই আমি গেলে পরে আমার বোনেদের সঙ্গে দেখা হতো মাসিদের সঙ্গে দেখা হতো মায়ের সঙ্গে দেখা হতো একবার যাই তো 
বলেন যে তোমাকে না ডাকতেও তুমি যাবে সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে তোমাকে তো নেমন্তন্ন করেনি দাক্ষায়ণী সতী বললেন যে অনাহুতা অপয়ন্তি সৌহৃদ বলছেন যে চার ধরনের মানুষের বাড়িতে না ডাকলেও যাওয়া যায় কাদের বাড়িতে বন্ধুর বাড়িতে না ডাকলেও যাওয়া যায় স্বামীর বাড়িতে না ডাকলেও যাওয়া যায় শ্বশুর গুরুর বাড়িতে না ডাকলেও যাওয়া যায় এবং বাপের বাড়িতেও না ডাকলেও যাওয়া যায় এই চারটে জায়গা অনাহুতা অপয়ন্ত সৌহৃদম ভর্তুর গুরো দেহকৃত কীর্তন তাদের বাড়িতে এমনি এমনি যাওয়া যায় তো আমি যাই একটু তখন তিনি বলেন দেখো তুমি যাদের এত আত্মীয় আত্মীয় করে এত বলছো তারা গেলে পরে কিন্তু তোমাকে অপমান করবে কারণ তারা তোমার যে বোনেরা তারা সবাই দক্ষের সব ফেভার পায় তারা বললেই পরে তখন তোমার খুব মনে খারাপ লাগবে হ্যাঁ যথা বক্রধিয়াম দুরুক্তিভি অত্যন্ত খারাপ কথা তোমাকে বলবে তার কিন্তু তোমার কিন্তু মনে খুব কষ্ট হবে কিন্তু তুমি কিন্তু যেও না কিন্তু কিছুতেই তিনি মানলেন না এবং শেষ পর্যন্ত পিতৃগৃহে এসে উপরে আমি খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি সংক্ষেপ খুব সুন্দর বলা যেত এটা হ্যাঁ তিনি আস্তে আস্তে সেই জায়গায় এসে পৌঁছলেন কিন্তু দক্ষ তার দিকে তাকিয়েই দেখলেন না এবং তার বোনেরা এবং মায়েরা তাকে আদর করে আলিঙ্গন করে কিছু জিনিসপত্র দিতে চাইলেন তখন সতী দাক্ষায়ণী সেগুলো নিতেও পারলেন না সামনে যেহেতু দক্ষ ওইরম করে তাকিয়ে আছেন কটমট করে মানে অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি একবার সম্বোধন পর্যন্ত করলেন না তাকে এটা তিনি নিতেও পারলেন না এবার তিনি যজ্ঞবেদীর সামনে শিবের সম্বন্ধে প্রশংসা করা আরম্ভ করলেন শিবের নিন্দা তিনি শুনবেন না প্রশংসা করা আরম্ভ এবং একদম মৌনী হয়ে যোগাবিষ্ট হলেন যোগাবিষ্ট হয়ে সেই যজ্ঞের যোগের মধ্যে তার সারা শরীরে আগুন ধরে গেল এবং সতী সতী কালিদাসের ভাষা সতী সতী যোগ বিশ্রিষ্ট দেহা তাং জনমনে শৈল বধুং প্রপিয়ে দে এবং তিনি একেবারে মানে তার শরীর থেকে তিনি সরে উঠলেন আগুন জ্বলে উঠল এবং তিনি পরের জন্মে পর্বতের হিমালয়ের কন্যা হয়ে জন্মালেন সেটা পর পরের কথা কিন্তু এই যে দক্ষ যে কাণ্ডটা করলেন সে শিবনিন্দা করেছেন এবং পার্বতী শিবের প্রশংসা করে শেষ পর্যন্ত আত্মবিসর্জন করলেন হ্যাঁ সেখানে তার যে সমস্ত পার্ষদ বীরভদ্র ইত্যাদি শিবানুচর যারা ছিল তারা ক্রোধে একদম উত্তাল হয়ে উঠলেন এবং শিবের কাছে যখন খবর গেল বীরভদ্রের সৃষ্টি হলো এইভাবে যে তিনি তার সমস্ত জটা গাছই একদম উপরে ফেললেন বন্যি শিখার মতো ধরে গেল সেগুলোকে এবং সেখান থেকে বীরভদ্রের সৃষ্টি হলো এই যে বন্যি শিখার মতো যে গাছি গাছি জটা আমরা আমরা যজ্ঞের আগুনের যে বিপ্রতিপ যে জটা থেকে আগুন সৃষ্টি হচ্ছে এই যে একটা প্রিমিটিভ ব্যবহার তাই না বৈদিক রেভুগণ যারা ছিলেন তাদের বিপ্রতিপে মানে ত্রিনেত্র কপালি বীরভদ্রের সৃষ্টি হচ্ছে এগুলো সব গবেষকদের অন্তরঙ্গ বিষয় আলোচনা আমরা এর মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু একটা জিনিস দেখার মতো যে এইখানে সেই ভগ বলে যিনি গালগাল দিয়েছিলেন যিনি সেই ভৃগু যিনি গালাগাল দিয়েছিলেন সে তার দাড়ি উপরে ফেললেন একজন বীরভদ্র এবং তার লোকেরা তার যজ্ঞাহতি বীরভদ্র তার দাড়ি উপরে নিচ্ছেন এবং ভৃগু মানে যিনি ব্রহ্মসভা যেটা ব্রহ্মার সভাতে হয়েছিল যেখানে ওই যে শিব আর ব্রহ্মা বসেছিলেন যক্ষ এসছেন তিনি উঠে দাঁড়াননি বলে প্রচুর পরিমাণ নিন্দা করেছিলেন বলেছিলেন কোনো কাউকে যোগ্য ভাগ দেবে না হ্যাঁ কেউ একে যোগ্য ভাগ দেবে না সেই যে জায়গাটায় যে ভৃগুর লুলুঞ্চে সদাসি জো অহাসাৎ সশ্রুপ প্রদর্শন দাঁড়ি ধরে যেহেতু তিনি দাঁড়ি নাচি নাচি বলেছেন লুলুঞ্চে হ্যাঁ সেই দাঁড়ি উপরে ফেললেন ভগ বলে একজন তিনি মানে খুব খারাপ চোখে তাকিয়েছিলেন তো তার চোখটাই উপরে নিলেন এই এই বীরভদ্র এবং এটা দেখা যাবে যে পরবর্তী সময়ে মহাভারতের মধ্যে ভগনেত্র হরণ হরম ভগনেত্র হরণ করেছেন যিনি সেই রকম হর হ্যাঁ এরকম ধরনের এপিথেট তার তৈরি হয়েছে হ্যাঁ আর আরেকজন হচ্ছেন যে পুষা 
সূর্যের আর একটা চেহারা তিনি মানে দাঁত কপাটি দেখিয়ে দেখিয়ে হেসেছিলেন দক্ষের কথা শুনে শিবের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন তার দাঁত কপাটি উপরে নিলেন লাস্ট জায়গায় যেটা দেখার যে দক্ষ তার যে অবস্থাটা হল যেভাবে যজ্ঞীয় পশু ছাককে যজ্ঞীয় পশু যেভাবে মারতে হয় সেটা অন্য কোনো উপায় নয় সঙ্গপন বেদী বৈদিক ভাষায় বলে সঙ্গপন অর্থাৎ প্রথমে গলা টিপে ধরে শ্বাস রোধ করতে হয় তারপরে তার গ মানে গলা ছিন্ন করতে হয় এই হচ্ছে বৈদিক প্রথা পশু বলির ক্ষেত্রে এখন এই যে সঙ্গপন অর্থাৎ সঙ্গপন মানে তাকে গলা টিপে ধরে যে মারা এই যে আমি আগেই বলেছি তার ছাগ ছাগের মতো মুখ হয়ে গেল এই সঙ্গপন করে তার গলা টিপে তার মারলেন এবং তার গলাটা কেটে দিলেন পরবর্তী কালে খেয়াল করার মতো জিনিস হচ্ছে যজ্ঞে যখন অন্যান্য পশুর বদলে ছাগ বলি দেওয়া আরম্ভ হলো তখন এই রূপটি অর্থাৎ কি না যজ্ঞে বর্জিত যে পশু ছিল সেই পশুর যে ছাগ মুন্ড সেটা কিন্তু দক্ষের মুন্ডের মতো তার চেহারা হলো এটা দেখার এটা দেখার মানে কি যে যজ্ঞীয় বলুতে ছাগ মুন্ড পড়ছে এই যে ছাগ মুন্ড কর্তৃত্ব হচ্ছে এটা দক্ষের মুন্ড তার মানে কি যজ্ঞ প্রথার বাইরে কিন্তু আর একটা প্রথা তৈরি হচ্ছে এইটা ভাবনার হ্যাঁ মানে যিনি দক্ষ যিনি ব্রাহ্মণ্য কালচারের শ্রেষ্ঠতম মানুষ তাকে ছাগ বানিয়ে দেওয়া হলো এবং তাকে বলি দিয়ে শেষ পর্যন্ত যজ্ঞে বলি দেওয়া হয় তার মানে কি পূর্ণ বৈদিক প্রক্রিয়া ব্রাহ্মণ্য প্রক্রিয়ার কিন্তু একটা অন্ত হচ্ছে যেখান থেকে শিব মহাদেবের উত্তরণ তৈরি হচ্ছে আমরা বলব এই জায়গাটা কিন্তু খেয়াল করার মতো শিব নিয়ে বরঞ্চ তার কীভাবে তার বর্জন হয়েছিল সেটা বলার খুব দরকার ছিল যেমন পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় তার যে বর্জিত জায়গা থেকে তিনি কিভাবে উঠছেন সেই জায়গার তো বলবার দরকার ছিল এবং সেটা খুব ইন্টারেস্টিং হতো আমার মনে হয় সেটা নিয়ে আর একটা এপিসোড করব কি না সেটাও একবার ভেবে দেখব আমার মনে হয় সেটাই বোধ হয় করা উচিত হবে আজকে আমরা এখানে ইতি দিই কেননা আমরা যদি সেই অমৃত মন্থনের কথা বলতে যাই এবং বিশেষ করে আমাদের পরবর্তী যুগে শিবকে নিয়ে কিভাবে ভাবনা হয়েছে সমস্ত আমাদের বাঙালি জাতি যেভাবে শিবকে নিয়ে ভাবনা করেছে মহাকবিরা তাকে নিয়ে যে সমস্ত অদ্ভুত ধরনের মজা করেছেন শিবকে নিয়ে হ্যাঁ সেগুলো বোধ হওয়া উচিত তাতে শিবের সঙ্গে আমাদের প্রিয়ত্বের সম্বন্ধটা বোঝা যায় হ্যাঁ তো আজকে এই পর্যন্ত রাখি পরের দিন যদি সম্ভব হয় তাহলে এইগুলো নিয়ে একটু আমরা করব এবং সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং হবে বলে আমার ধারণা